ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസ് എടുക്കാനാണ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും മീഡിയവും മിംഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യലിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം ദ സോയിൽ എന്താണ് റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം ദ സോയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരൊന്ന് എഴുതുക മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം നമ്മൾ നല്ലോണം വളവും ഒക്കെ ഇട്ടു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാം ഇട്ടാലും നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തോ ഒരു ഘടകങ്ങൾ അതിനെ ഇതാക്കുന്ന എന്താ പറയുക അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളായിരിക്കും ഈ വെള്ള നനയ്ക്കലും വള ഇടലും അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ഒരു വിള ഒരുപാട് വിള കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് മൂന്ന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ പിന്നെന്താണ് ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ നല്ല വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും ഓക്കെ അത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് വിത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയാണ് ഗുണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊരു ഒരു നമുക്ക് കാണാം ഒരു പദസൂര്യൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു സീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു സീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ മുളക് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണല്ലേ നമുക്ക് വിത്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ചീരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഇപ്പോൾ വെണ്ടയാണെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക കാണാൻ നല്ല ചന്തത്തിലൊക്കെ നല്ല ഐശ്വര്യമായി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന വെണ്ട ചെടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മധ്യകാല ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിത്തെടുക്കണം മധ്യ അതായത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് അതിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സീഡുകൾ എടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ പറയുന്നത് അത് മാത്രം അവിടെ പഠിച്ച് വെക്കുക ഒരു ഇങ്ങനെ എന്താ എഴുതണം ആ പദസൂര്യൻ്റെ നടുവിൽ കണ്ടില്ലേ അത് നോട്ടിക്ക് എഴുതിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ സോവിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇതുകളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ പാകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുക അത് അങ്ങനെ മുളച്ചു വരികയാണോ പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഫേവറബിളായ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് മാറ്റി കുഴിച്ചിടും അല്ലേ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെം കട്ടിങ് സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് റോസാപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വിത്തിലൂടെയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല അല്ലേ കമ്പ് മുറിച്ച് അത് വേറെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റോസാപ്പൂവ് ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലേ റോസാപ്പൂ തൈ അങ്ങനെയാണ് വളർത്താറ് അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ വിത്ത് മല്ലിക പോലുള്ള എന്താ പറയുക പൂക്കളുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മുളക് വെണ്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്താണ് അല്ലേ ഇടുക വിത്ത് പാകിയിട്ടാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും രണ്ട് രീതിയിൽ എന്തുണ്ട് പുതിയ ചെടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രീതി ഒന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വേറെ ഒരു ചെടിയാക്കി മാറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വിത്ത് പാകിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിക്കും ഓരോരോ പേര് നമ്മൾ പറയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കായി
ഇനി അടുത്തൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷലി ഉണ്ടാവുന്നതും അതേപോലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ചെടികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി അത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് എഴുതി അതിലെഴുതാം ഇനി വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ലെയറിങ് അതായത് പതിവയ്ക്കൽ ലെയറിങ്ങിന് മലയാളം എന്താ പറയുക പതിവയ്ക്കൽ അപ്പം എന്താണ് പതിവയ്ക്കൽ നിങ്ങൾ അത് അത് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്താ മനസ്സിലാവുക ഒരു ഒരു തയ്യുണ്ട് ആ തയ്യിൻ്റെ കൊമ്പ് എന്താ ചെയ്യണത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വണ്ണത്തിൽ വെട്ടിക്കളയാണ് അതിൻ്റെ തൊലി ഭാഗം അല്ലേ നടുവിലുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് തൊലി ഭാഗം വെട്ടിക്കളയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചകിരി ചോറും മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച അവിടെ വേരുകളുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് വേരുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ചെടീനെ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു തയ്യാക്കി വളർത്തി ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലെയറിങ് പതിവയ്ക്കൽ അതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് നോട്ടിക്ക് ഇതേപോലെ ഫിഗർ വരച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ലെയറിങ് അഥവാ പതിവയ്ക്കൽ എങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ലെയറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള ചെടികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റോസാ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റോസാപ്പൂ തൈ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ തൈ ചെടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാവാണെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിച്ചോളൂ നമുക്ക് ആ മാവിലെ മാങ്ങ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നല്ല മധുരമാണ് നല്ല വലിപ്പമാണ് അങ്ങനെ പുഴുകളൊന്നും വരാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങയാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ തയ്യ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവിൻ്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള വേറൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ വേറൊരു ചെടിയാക്കി മാറ്റണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ലെയറിങ് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ലെയറിങ്ങിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എല്ലാ മെത്തേഡ് പോലെയല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചെടി കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെയല്ല ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെടിക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം മിക്ക ചെടികളും പതിവെച്ച് വളർത്താം എന്താണ് പതിവെക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് അല്ലേ എല്ലാ ചെടികളും നമുക്ക് പതിവെച്ച് വളർത്താം ഇനി എങ്ങനെ ചെടികളാണ് വിത്ത് മുളച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ അത്ര ആയുർദൈക്യം പതിവെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വലുപ്പവും കുറവായിരിക്കും അപ്പം ലെയറിങ് അഥവാ പതിവെക്കലിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് വിത്ത് മുളപ്പിച്ചുണ്ടാവുന്ന അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം അത്ര വലുതായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അത്ര തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു റോസാ ചെടി ഒരു അഞ്ച് വർഷം ജീവി അഞ്ച് വർഷം ലൈഫ് സ്പാനുള്ള ജീവിക്കുന്ന ഒരു റോസാ ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ലൈ ലെയറിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഒക്കെ ജീവിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേ ആ എവിടെ നിന്നാണോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ അതാണ് മാതൃസസ്യം ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചെടി അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെറിയതിനും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ രോഗബാധയുള്ള ചെടികൾ പതിവെച്ചാൽ പുതിയ ചെടികൾക്കും രോഗമുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പം അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് മുഖേന ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ചെടികളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇവ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലേ കാരണം നമ്മളത് വേര് വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും അതേപോലെ പൂ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഈസിയാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം വേരോടത്
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നൊന്ന് വേറൊരു ഉണ്ടാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റി വേറെ ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ലെയറിങ് കണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് മാവുണ്ട് വീട്ടിൽ ഈ രണ്ട് മാവിന് ഒന്നാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് പക്ഷെ അത് ചെറുതാണ് വേറെ ഒരു മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാങ്ങ എങ്ങനെയാണ് മധുര ലേശം കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കഴിക്കാനുണ്ടാവും നല്ല വലിപ്പമുള്ള മാങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല വലിപ്പവും വേണം നല്ല മധുരവും വേണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൽഗോവ മാമ്പഴവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന മാങ്ങകളും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളോടുള്ള ഒരു മാങ്ങ കഴിക്കണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചെടിക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തൈകൾ ആവശ്യമാണ് അതിൽ ഒരു വലിയ ചെടി നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അതിൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ചെടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സയൺ അതേപോലെ വേറൊരു ഒരു തൈയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചെടിയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതിൽ സയണ് നമ്മൾ ആ കൊമ്പ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പം ആ കമ്പിന് പറയുന്ന ആ കമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ചെടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സയൺ മണ്ണിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പൂച്ചട്ടിയിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലും നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കാം സയണും സ്റ്റോക്കും രണ്ടിൻ്റെയും തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ആ തൊലി കളഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി കെട്ടുക മനസ്സിലായോ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ നമുക്ക് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് അത് പിന്നെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സയണിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സയണിൻ്റെ അടിഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ച് മാറ്റാനാവും എന്നിട്ട് എന്ത് നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് പുതിയ വല്ല എന്താ പറയുക ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മുകള മുട്ടിക്കൽ അതായത് ബഡ്ഡിങ് ബഡ്ഡിങ് ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഒരു റോസാ ചെടിയിൽ തന്നെ വൈറ്റ് കളറും റോസ് കളറും ഒക്കെ ഉള്ള പൂവ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യണം സോറി സോറി യെസ് ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യണം മുകുള മുട്ടിക്കൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും വേണ്ട നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുകുള എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ചെടിയിൽ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ വേരിൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടീ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് തൊലി കളയുക എന്നിട്ട് ഈ മുകുളം പുറത്തേക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ബഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി കിട്ടുക എന്നിട്ടോ മുകളെ നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വേറെ കുഴിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിള രണ്ട് വിളയുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇനവും രണ്ട് രണ്ട് ഇനം ഇതുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിലും എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നു കുറച്ച് കാലം നിലനിൽക്കുന്നു ഉൽപാദന കുറവ് ഉൽപാദനം കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ചിലതിൽ ഉൽപാദനം കുറവാണ് ഉൽപാദനം കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലം നിലനിൽക്കുന്നു കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിൽ നല്ലതുള്ളത് മറ്റേ ചെടിയിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് മോശമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഉൽപാദനം കുറവാണ് ഉൽപാദനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ചെടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏത് രീതിയാണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക യെസ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഏതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അല്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ചെടിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഒരു ചെടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഉപയോഗിക്കും ബഡ്ഡിങ്ങും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലെയറിങ് എങ്ങനെയാ
Take care. Study well. Thank you. If you are not subscribed to this channel, you will be able to watch a lot of great videos. That is why you will subscribe to our channel and share your friends. Anything you want to know, please comment. If you have any doubts, please comment. Thank you.